নমস্কার বন্ধুরা ওয়েলকাম টু খেল দুনিয়া আজ তোমাদের জন্য নিয়ে এসেছি কতগুলি আপডেট যেমন ইস্ট বেঙ্গলের প্রাক্তন কোচ ট্রেভার জেমস মর্গান তার পুরনো ক্লাবকে নিয়ে কি মন্তব্য করলেন ভারতীয় জাতীয় দলের কোচ ইগোর স্টি ম্যাচ আইএসএল নিয়ে এবং ভারতীয় বংশদূত খেলোয়াড় খেলানো নিয়ে কি মন্তব্য করেছেন এছাড়াও রয়েছে কতগুলি ছোট ছোট ট্রান্সফার আপডেট এগুলো নিয়ে আজকের ভিডিও ভিডিওটি শেষ অবধি চোখ রাখ পুরোটা জানতে গেলে আর আমার চ্যানেলটি নতুন তোমরা যদি আমার চ্যানেলে প্রথম এসে থাকো চ্যানেলটি প্লিজ সাবস্ক্রাইব করে দিও এবং পাশে থাকা বেল আইকনটিতে প্রেস করে দিও যাতে এরকম আরও ভিডিও তোমরা দেখতে পারো তাহলে চলো দেরি না করে শুরু করি আজকের ভিডিও প্রাক্তন ইস্টবেঙ্গল কোচ ট্রেভার জেমস মর্গান হঠাৎই তার পুরনো ক্লাব নিয়ে বিস্ফোরক মন্তব্য করলেন মর্গান ইস্টবেঙ্গলে দু দফায় মোট চার বছর কোচিং করিয়েছেন প্রথম দফায় তিনি ইস্টবেঙ্গলকে সাফল্য দিতে পেরেছিলেন ইস্টবেঙ্গলে সেই সময় দুবার ফেডারেশন কাপ জিতেছিল অল্পের জন্য হাত ছাড়া হয়েছিল আইলি রানার্স হয়ে সন্তুষ্ট থাকতে হয়েছিল এছাড়াও জিতেছে সিএফএল ধারাবাহিকভাবে ভালো খেলেছিল ইস্টবেঙ্গল কিন্তু আইলিগ দিতে না পারার জন্য ক্লাব ছাড়তে হয়েছিল কিন্তু দ্বিতীয় দফায় ব্যর্থতার জন্য তিনি আঙুল তুলেছেন ক্লাবের অভ্যন্তরীণ রাজনীতির দিকে তিনি বলেছেন দল চালানোর জন্য বাইরে থেকে অতিরিক্ত মাথা গলানোতেই ব্যর্থ হয়েছে দল তার ইস্টবেঙ্গলের প্রতি দুর্বলতা সবাই জানে তিনি নিয়মিত ইস্টবেঙ্গলের সম্পর্কে খোঁজ রাখেন তিনি আরও জানিয়েছেন যে ইস্টবেঙ্গল যে এখন ধারাবাহিকভাবে ব্যর্থ হচ্ছে তার জন্য দায় অতিরিক্ত প্লেয়ার পরিবর্তন এবং কোচদের ওপর খুব তাড়াতাড়ি ধৈর্য হারিয়ে ফেলা যদি কোনো দল বারবার প্লেয়ার পরিবর্তন করে তাহলে সাফল্য পাওয়া মুশকিল হয়ে যায় ভারতের জাতীয় দলের কোচ ইগর স্টিমাস জানিয়েছেন আইএসএলে যেন কোনোভাবেই ম্যাচ কমানো না হয় যদি ম্যাচ কমানো হয় তাহলে ভারতীয় ফুটবলের জন্য হবে তা খারাপ বিজ্ঞাপন এর ফলে দেশের খেলোয়াড়রা কম খেলার সুযোগ পাবেন যার প্রভাব পড়বে আন্তর্জাতিক ম্যাচ খেলার সময় শোনা যাচ্ছে সম্প্রচারকারী চ্যানেল আইএসএল এবং আইপিএল দুটোই সম্প্রচার করে আইপিএলের জন্য কোপ পড়তে পারে ভারতীয় ফুটবলে কারণ আইপিএল হয় এপ্রিল মাসে সেই জন্য সম্প্রচারকারী সংস্থা চায় মার্চের মধ্যেই সিজন শেষ করতে এটা শুনে এই স্টিম্যাচ মন্তব্য করেন যে এমনিতেই এএফসি বলেছে ম্যাচের সংখ্যা বাড়ানোর জন্য না হলে এএফসি টুর্নামেন্টে ভারতীয় ক্লাবের সুযোগ পাওয়া মুশকিল হবে ভারতের কোচ জানালেন মার্চের মধ্যে সিজন শেষ হলে দীর্ঘ সময় প্লেয়াররা ফুটবল থেকে বাইরে থাকবে তার প্রভাব পড়বে খেলোয়াড়দের মধ্যে আর ক্রিকেটের জন্য যেন কোনোভাবেই ফুটবলের ক্ষতি করা যাবে না তাহলে ভারতীয় ফুটবল পিছিয়ে পড়বে এছাড়াও তিনি ভারতীয় বংশদূত খেলোয়াড় খেলানোর পক্ষে যুক্তি রেখেছেন ভারত যেহেতু এক নাগরিকত্ব দেশ সেই কারণে দ্বৈত নাগরিকত্ব অ্যালাউ করে না এর মানে হলো অন্য কোনো দেশের নাগরিকত্ব থাকা সত্ত্বেও কোনো ব্যক্তিকে ভারত নাগরিকত্ব দেবে না যতক্ষণ না সেই দেশের নাগরিকত্ব ত্যাগ করে তিনি ঠিক এই বিষয়টি বলতে চেয়েছেন যে ভারতীয় ফুটবলের স্বার্থে বিষয়টি যেন ভেবে দেখে কারণ অনেক এরকম খেলোয়াড় আছে যারা বিদেশি দলের সুযোগ পায় না কিন্তু তারা ভারতীয় দলে খেলতে চান নিয়মের বেড়া জালে সেটি এখনও অবধি হয়ে ওঠে এখন দেখার ভারতীয় ফুটবল ফেডারেশন এআইএফ এই বিষয়গুলি নিয়ে কি সিদ্ধান্ত নেয় ইন্ডিয়ান ফুটবলে আবার উঠে এলো মার্জিংয়ের সম্ভাবনা এবার মার্জিং হতে পারে আইএসএলের ক্লাব চেন্নাই এফসির সাথে আই লিগের ক্লাব চেন্নাই সিটি এফসি প্রথম থেকেই শোনা যাচ্ছিল যে আইএসএল ফ্র্যাঞ্চাইজিরা ক্ষতির সম্মুখীন হতে হচ্ছিল আগেই দল তুলে নিয়েছিল দিল্লি এবং পুনে এটিকেও সংযুক্তিকরণ করেছে মোহনবাগানের সাথে এবার চেন্নাই এফসিও চায় আই লিগের ক্লাব চেন্নাই সিটি এফসির সাথে মার্চ করতে এবং নাম রাখতে চায় আই লিগের ক্লাবের নাম চেন্নাই সিটি এফসি নামে এবং চেন্নাই থেকে দুটি ক্লাবের বদলে একটি টিম নিয়ে আইএসএল খেলতে চায় শোনা যাচ্ছে চেন্নাইয়ের মালিক অভিষেক বাচ্চান তার শেয়ার বিক্রি করে দেবেন এবং ভারতের প্রাক্তন অধিনায়ক ধোনি তার শেয়ার তুলবেন না তিনি যেমন চলছিল তেমনই কন্টিনিউ করবেন তবে অভিষেক বাচ্চান আহমেদাবাদ থেকে নাকি নতুন দল নিয়ে আইএসএল এ খেলতে চান বলে শোনা যাচ্ছে এবার দেখে নেব কিছু ট্রান্সফার আপডেট চার্চিল ব্রাদার্সের খেলোয়াড় প্রনীপ ভাসকে তিন বছরের জন্য সই করালো নর্থ ইস্ট প্রথমে শোনা যাচ্ছিল তিনি নাকি মোহনবাগান এটিকেতে আসবেন কিন্তু শেষ মুহূর্তে তাকে তুলে নিল নর্থ ইস্ট ইউনাইটেড প্লেয়ারটির প্লেয়িং পজিশন হলো রাইট ব্যাক সাতাশ বছর বয়সী এই প্লেয়ারটি উঠে এসেছে গোয়া শেষা একাডেমি থেকে তারপর তিনি খেলেন স্পোর্টিং ক্লাব দি গোয়াতে এবছর চার্চিলের ডিফেন্সে নির্ভরতা দিয়েছেন এবং একটি গোলও করেছেন পনিপ ভাজের সাথে সাথে ইস্টবেঙ্গলের জুয়ান মেরা গঞ্জালেসকেও তুলে নিতে চলেছে নর্থ ইস্ট আগেই শোনা গিয়েছিল ইস্টবেঙ্গলের প্রাক্তন কোচ আলেহান্দ্র মেনেন্ডেস নাকি নর্থ ইস্টের কোচ হতে পারে এবার তারই ছাত্র ইস্টবেঙ্গলের সব থেকে ধারাবাহিক বিদেশি দিকে হাত বাড়ালো নর্থ ইস্ট ছাব্বিশ বছর বয়সী স্প্যানি সেই প্লেয়ারটি এবছর দুটি গোল এবং দুটি অ্যাসিস করেছিলেন ইস্টবেঙ্গলের হয়ে আই লিগে ইন্ডিয়ান অ্যারোসের তরুণ প্রতিশ্রুতিমান খেলোয়াড় গিপসন সিংকে দলে